അത് സിനിമയാവും കുട്ടിച്ചൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുകയായിരുന്നു കുട്ടിച്ചൻ ഒരു സിനിമയാവും അത്രയും നല്ല പ്രൊഡ്യൂസറാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള അയാൾക്കത് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് ചെയ്യാൻ മനേഷ് കുരുവള എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണിത് ചെയ്തത് അവർക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് സിനിമയാകണമെന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് പറ്റുന്ന കുട്ടിച്ചനാകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹീറോയെ വേണം മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹീറോയെ വേണം ബഡ്ജറ്റുള്ള പടമായിരിക്കും അതൊരു മാസ് പടമായിരിക്കും എന്നാൽ ലവ് സ്റ്റോറി ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഒരു വൺ ലൈനും കഥകളൊക്കെ എൻ്റെ എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്തായാലും വരും അപ്പോഴെന്ത് പറയും ഇവർ അതിലും ഇതിലാത്ത ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാവും ക്യാമറ കുട്ടിച്ചൻ രണ്ടാമത്തെ സിനിമയായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമ നമ്മൾ പ്ലാനിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ചിലപ്പോൾ മൂപ്പര് കുട്ടിച്ചനാണ് ആദ്യം ചെയ്യാൻ വിധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യും അതല്ല ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ ശ്രമിച്ചു എത്ര നാളായിട്ട് നമ്മളിതിങ്ങനെ എഴുത്ത് ഇതൊക്കെ ആർക്ക് ആരെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടോ ഈ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുന്ന് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് പത്തും പതിനഞ്ചും ദിവസമൊക്കെ ഇരുന്ന് ഇരുന്ന് എഴുത്ത് എഴുത്ത് എഴുതി എഴുതിയ ഒരു സൈഡിൽ വെക്കും ഒരു കുറേ പേരെ വായിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കും കുറേ പേര് റിജക്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ കുറേ പേര് ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ മാറ്റി വെക്കും പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സിങ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് സക്സസ്സായിട്ട് പിന്നീട് വന്നവരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിങ് ആണത് അതാണ് നമ്മുടെ ധൈര്യം ഇപ്പം ജിത്തു ജോസഫൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്തും പതിനഞ്ച് സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ആലോചിച്ചിരുന്ന സമയത്താണ് ഒരു പടം വന്ന് വീണ് പിന്നെ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോഴും ഞാൻ എഴുതാൻ എഴുതുന്നുണ്ട് കഥ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ സമയത്തും നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് കൂടും കഥ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അല്ലാണ്ട് വേറെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഒരു പരിപാടിക്ക് ഒന്നും ഇല്ല ഒന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും പോകാത്തില്ല പിന്നെ അത്യാവശ്യം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ചില യാത്രകൾ പോകാറുണ്ട് ആ യാത്രയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ത്രെഡുകൾ കിട്ടും അങ്ങനെ കിട്ടിയതാണ് ഈ കുട്ടിച്ചൻ